Programa de Formación Bilingüe en Administración de Establecimientos Turísticos. Un proyecto de la Universidad Nacional Costa Rica, sede regional Bronca. Este proyecto se lleva a cabo en el sexto distrito del Cantón de Osa, Bahía Draque, ubicado en la parte norte de esta península. Con una población estimada de 1.500 habitantes y una riqueza natural incalculable, en las que se destacan atracciones turísticas de clase mundial, como el Parque Nacional Corcovado, expediciones a la isla del Cali, actividades como el snorkel y el buceo, playas exuberantes y senderos sobre bosques vírgenes. Las principales actividades económicas son la pesca, la ganadería y el turismo. Bueno, mi nombre es Eric Madrigal y soy el responsable del programa de formación bilingüe en administración de establecimientos turísticos. Y los objetivos principales y principales de este programa es poder, fundamentalmente, traer la universidad a las comunidades rurales de la región. Este programa tiene 10 módulos de inglés y tiene 10 módulos de administración turística y de manera paralela los estudiantes van aprendiendo inglés, pero al mismo tiempo van aprendiendo la parte turística en diferentes cursos tales como eh, recursos humanos, contabilidad, mercadeo, entre otros. El perfil de salida se pretende que los estudiantes tengan las capacidades de poder poner en práctica, de ejecutar esos conocimientos a favor de su negocio propio o a favor del servicio que van a brindar a los turistas cuando los reciben acá en la comunidad de Drag. Hola, mi nombre es Vanessa, estoy tomando el curso de Administración Hotelera Bilingüe. Me he sentido muy feliz con el curso, muy agradecida. Ha sido una gran oportunidad para mí, ya que con mi familia tenemos un pequeño negocio. Eh, antes no podía entender ni, ni hablar inglés, no sabía cómo llevar las riendas de un negocio. Ahora es mejor para mí, he podido ayudarle más a mi familia, tener una mejor administración en mi negocio. Nosotros somos Happy Fit, somos un hostel en Bahía Draki. Nos encargamos de atender al turista lo mejor posible. Generalmente nos visitan turistas europeos, alemanes, Países Bajos. Le doy muchas gracias a la universidad por haber tomado en cuenta esta comunidad y haberme dado la oportunidad a mí. Ha sido una maravillosa experiencia para mí y para mis compañeros. Eh, muchas gracias a la profesora por la pasión y la dedicación que ha tenido con nosotros. Quiero decirles que si yo puedo lograrlo, ustedes también pueden, solo hay que tratar. Hola, mi nombre es Roberto Solano, tengo 32 años, soy capitán de una embarcación. A eso es lo que me dedico, trabajo para la empresa Sol Tour. Este, tengo de trabajar 15 años aproximadamente como capitán. Actualmente estoy recibiendo una capacitación por parte de la UNA. En inglés me ha ayudado mucho porque me he podido comunicar un poquito mejor con las personas, con los turistas y conocer gente nueva, un idioma que no es el de uno. Y al igual que la administración, me ha enseñado mucho con lo que son números, cómo, cómo tratar de llevar un nuevo emprendimiento, la cual aspiro y sueño. Y gracias a este curso puedo capacitarme mejor para en un futuro cuando tenga mi emprendimiento, poder realizarlo de la mejor manera porque estoy más capacitado. Gracias a la universidad por brindarnos esta ayuda, que tan importante que es, porque nos profesionaliza mucho. Gracias por tomarnos en cuenta con esto. Nosotros estamos sumamente agradecidos. Espero nos sigan capacitando con otros cursos que nos ayudarían demasiado también. Y gracias a la profesora Lucrecia, que nos ha ayudado excelentemente con lo que es el inglés, a la profesora Cindy, al profesor Ricardo, que nos dio antiguamente recursos humanos. Y gracias, una, porque por tomarnos en cuenta con todo esto, se lo agradecemos de corazón y gracias por todo. 
Hola, mi nombre es Raquel Quiroz, soy la presidenta de la Asociación de Desarrollo de Bahía Draque. Eh, actualmente estamos recibiendo capacitaciones de parte de la Universidad Nacional en, en varios cursos, con énfasis en turismo, eh, bilingüe, eh, lo que ha ayudado y ha permitido que muchos jóvenes y personas que tienen emprendimientos turísticos se capaciten más y puedan tener mejor eh, actitud hacia los negocios. Eh, estamos muy agradecidos por todo lo que ha hecho la universidad en trasladarse hasta acá también y esperamos que nos sigan apoyando. Necesitamos de mucha ayuda de parte de las instituciones gubernamentales, en este caso en la Universidad Nacional. Muchísimas gracias. De esta forma, la Universidad Nacional confirma su compromiso social mediante la orientación de las tareas institucionales hacia el bien común, en particular hacia la promoción y consecución de una mejor calidad de vida de los distintos actores presentes en los territorios y regiones.